ወጣቶች እስካሁን እየተንከባከቡት ይገኛሉ። እነዚህ ወጣቶች ቦታውን ሙሉ ለሙሉ አረንጓዴ ለማድረግ ከዚህ በፊት የውሃ ጥረት ያስቸግራቸው ነበር ለከፍተኛ ወጪም ይዳረጉ ነበር ውሃን ከሌላ ቦታ ለማምጣት ማለት ነው አሁን ግን ከወጣቶቹ መካከል አንዱ ባመጣው የፈጠረ ሐሳብ ምክንያት ከአካባቢው ወንዝ ውሃን በመጥለፍ ቦታውን እንዲህ አረንጓዴ ማድረግ ይችላል በአካባቢያቸው ከሚገኝ ወንዝ ምንም አይነት የነዳጅ ወይም የኤሌክትሪክ ኃይል መጠቀም ሳይያስፈልግ ውሃን ወደ ከፍታ ቦታ ማድረስ የሚያስችል ራምፓምፕ ሰርቷል ይህን የውሃ ፓምፕ ለመስራት ወጣቶቹ ተደጋጋሚ ሙከራዎችን ያደረጉ ሲሆን እስካሁን 50 ሺህ የሚገመት ወጫ ሰርቷቸዋል ወንድ አይነት ፓምፕ በመሬት ብቻ መላዋጫም ሳይፈልግ ኤሌክትሪክም አይፈልግም ነዳጅም አይፈልግም እሱን በመጠቀም ይሄው እንደምታዩ አሁን ምንሰበበት ሳይ ቦታ 300 ሜትር ነው የሚረቀው ከዚህ ከፍታውን አፕሮክሲሜትሊ 15 ሜትር ይhall ነው የሚያክለው እና ያን ያል ገፍቶ በቀን እስከ 35 ሊትር ድረስ እዚህ ጋር እናገኛለን ስለዚህ ለኛ ከበቂ በላይ ነው ወደ 10 ሰው የሥራ ድል ፈጥረናል ሴቶችና ወንዶችም ማለት ነው አምስት ሰው ጊዜ አምስት ሰው ቋሚነት ማለት ነው አካባቢው ከዚህ በፊት የነበረው እንደምታውስ አሁን አረንጓዴ ይሆናል በፊት ነጭ ነበር ውሃ ጥረት በከፍተኛ ውሃ ጥረት ነበርበት አሁን እንደምታውስ አሁን ደግሞ ሰዓት ገና ነው እንጂ ከ11 ሰዓት በኋላ ብዙ ሰው ምንዛን ናበት ብዙ ሰው ነው አስተያየት የሚሰጡት ቴክኖሎጂውን ከነሱ አልፋው ሌሎች በአካባቢ ማስዋብ ላይ የተሰማሩ ወጣቶችን እንዲሁም የመስኖ ስራን የሚሰሩ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ማድረግ አላማማላቸው ገበሩ ራስ መታት የሆነበት የነዳጅ ወጪ ነው እና የመብራት ነዳጅ ለማግኘት ትራንስፖርት ተቀማሉ ይሄ ግን ሁሉ ነገር የሚያትርፍ አንደም በቅርቡ ኦሮሚያ ክልል ላይ 2000 ካሬ ሜትር ካካቢ ረዘም ጋር ተስማምተን ተረክበን ወደ የመስኖ ስራ ሊሰራን ወደ ሻው ማለት ነው። ለገበሬው እዛው መሬት ድረስ ወርደ ሰርተን አሳይተን ለማስ ለማመድ ሙከራለን። አሁን በቅርቡ ማለት ነው። እስካሁን በሰሩት ስራ አካባቢን አስውበው ማህበረሰቡን መጥቀም ቢችሉ ኑሯቸውን መቀየር የሚችል ገቢ ግን ማግኘት እንዳልቻሉ ወጣቶቹ ይናገራሉ። ይህም ቢሆን በዘርፉ ላይ ያላቸው ተስፋ ትልቅ እንደሆነና የሚሰሩትን ስራ ዘመናዊና ፈጣን ለማድረግ የሚችሉትን ሁሉ እንደሚያደርጉ ይገልጻሉ። ይህ ዲዛይንም ከሚሰሯቸው ስራዎች መካከል አንዱ ነው። ስለ ራም ፓምፕ ከዚህ ቀደምም ነፃነት ወርቁ መረጃ ሰጣን ነበር በዘገባውም ስለ ወጣቶች ስራን ከስቃሴ ነበር የተመለከተ ነው ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን እንዲያደርሱን ደግሞ በአዲስ አበባ ቴክኖሎጂውን ሰርተው ተግባራዊ ማድረግ ከጀመሩት ወጣቶች ሁለቱን ጋብ ዘና ለዚህ ስቱዲዮ አቤላ ሰፋና ማክዳ ፍቃዱ ይባላሉ በተለይ ስለ ፈጠራ ስራውና ስለ ሚያከናውኗቸው ተግባራት ቆይታ እናደርጋለን ተከታተሉ። እናም ሰግናለን ስለመጣችሁ። ቀደም ሲሊያው ስለ ቴክኖሎጂ ብዙ ነገር ብለናል በመረጃችን ነው ምናልባት ይሄንን ቴክኖሎጂ ለመጠቀም ሐሳቡ እንዴት መጣላችሁ ከሚለው እንጀምርና ሌሎች ጥያቄዎችን እናነሳለን። ኦኬ እሺ በአንደኛነት እኛ ምን ሰራው ስራ ላይ ትልቅ ራስ መታተም የሚሆነብን የውሃ አቅርቦት ነው። ሳይቶቹ በተለይ በተለቀቁ ቁጥር የውሃ ዲማንድም ደግሞ በዛው ልክ ይጨምራል። ስለዚህ ያን ነገር በዘላቂ ሁኔታ መንፈተበት መንገድ ስናስብ በአካባቢ የሚገኙ ወንዞችን በመጠቀም ያንን ቦታ ማንማት ሆነ በፊት ምንጠቀመው በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ፓምፖችን ነበር እነሱ ግን በጣም በትርጋጋሚ የበላሽት አደጋ ስላለባቸው እነሱ ትተን አሁን ይሄኛው ግን ሁሌ ኤሌክትሪክም አይፈልግም ነዳጅም አይፈልግም መላወጫም ስለማይፈልግ እሱ በጣም መፍት ይሆናል ማለት ነው ለዛም ነው ለዛ ይቀባና ያ አሳቡ ለሳምት ነገረ ነው ብለናሳለን ነው ደግሞ ለስቲያቂዎች አዎ በተመሳሳይ ጉልበትም ስራ የሚጠይቅ ይመስለኛል እንደተመለከቱትና ደግሞ ያው አንቺን በዚህ ስራው ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለሽ እረዳለሁ እና እንዴት ነው የስራው ቻሌንጅ የሚያደርገው ነገር እስኪ ነገር ያው ወንዞች መጓት ትልቁ ቻሌንጅ ነው ወንዞቻችን ደግሞ ንጹም ስላልሆኑ እነሱም ቻሌንጅ ያቸው ግን ያው ብዙ ስለሆነን ተወብረን እንሰራለን የተወሰነ ሰው ይገባል ወንዝ ውስጥ የተወሰነ ሰው ደግሞ ብዙ ስራ አለ ሌላ ውጪ ይሰራ ጎማ መዘርጋት ሊሆን ይችላል ውሃው እንዴት እንደመጣ መነጋገር ሊሆን ይችላል ሰው እሱን እሱን ይሰራል መልካም ሌላው እንግዲህ ከዚህ ከናንተ ስራ ጋር እና ያይዘውና ቴክኖሎጂውን በተለይ አዲስ አበባ ላይ በተለይ በመንገድ አካፋዮችና አደባባዮች ላይ መናፈሻ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኘውና እናንተም የተለያየ ስራዎችን ጀምራችኋል ከዚህ ቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ ምን ላይ ደርሳችኋል ምን እየሰራችሁ ነው አሁን በምን ደረጃ ላይ ትገኛላችሁ 
አሁን መንግስት የሰጠን ሳይት አለ ኢንተርቸንጅ ድልዲ እዛ ላይ ነው ምንሰራው እዛ አከባቢ ወንዝ ስላለ እንትን ፓምፑል ለመጠቀም ይቀላል ማለት ነው ስለዚህ እሱ ነው ውሃ በጣም ስለቸገረ አያመት አመቱ ሙሉ ነው ይሄን ስራ ምንሰራውና ሚደርቀበት ሲዝን አለ ስለዚህ ዛኔ ውሃውን ከዛ ፓምፓር ገን አረንጓዴ እናረጋለን አከባቢው ማለት ነው እዚህ ወንዝ አከባቢ ያለ ግሪን ኤሪያ በሙሉ ይሄንን ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ አከባቢውን አረንጓዴ ማድረግ ይችላል እዚህ ላይ ምታነሳልን አሳባለሁ አው ያው ምንድነው እንደዚህ አመስ ሽካሪ ነው ያ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው ለ በቦቴ እየተቀም ይሁን በጣም አዳጋች ያረጋል ስለዚህ ይሄ ፓም ትልቅ አማራጭ ነው ያሰባል አቪል ሌላው ያው በአዲስ አበባ መናፈሻን የማስዋብ ሁኔታ በከተማ አስተዳደሩም እየተከናወነ ይገኛል ባንድ አካባቢዎች ግን ያው ከውጤታ ማነት አንጻር ኖዋሮችም ያነሱትም አስተይታልና የናንተ ስራ ድጋፍ አግኝቶ ስራው ቢያድክ ምንድነው የሚያመጣው ለውጥ የሚለው እስኪ በአንደኛነት እንደውም እሱ ነው የሚፈልገው ምክንያቱም ምን አለመው ለሰው ልጅ ነው አይደለ ሰው እንዲጠቀመው ከሆነ ድረስ መንግስት ለለማይ ያሰባቾና የየወሰናቸው ቦታዎች አሉ እነሱ እንደዚህ በእንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ በተለይ ቢደገፉ always green ሆኖ ጻናቱ መተስ ጨውቱ ሳሩን አትርገጡት የሚለው ነገር እንኳን ቢቀር በጣም ትልቅ ነገር ነውና ተቀመጣው ከዛ አንጻር ነው ያስ የመጨረሻ እናድርገውና ጥያቄያችን ያው መስራት ያለባቸው ስራዎች አሉ እንዲደረገም የምትፈልጉት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉና የናንተን ስራ በተመለከተ ሁለታችሁም አሳባችሁን እዚህ ላይ ብትሰጡም ብለና አስባለን ወደፊት ምን መደረግ አለ አለበት ላላችሁ እናንተስ ምን አስባችኋል አሁን ካላችሁበት ወደፊት ምን አይነት ስራዎችን ለመስራት ነው ያስባችሁት ከመንግስትስ ምን ቢደረግ የተሻለ ነው ስራችሁ ውጤታማ መሆን የሚችልበትን መንገድ በትነግሩ ምንድነው አሁንኛ እኛ በገላችን ያረግናለን ነው ይሄ ነገር አዲስ አበባ ላይ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ክልሎች ላይ በተለይ ደግሞ ትልቅ መፍቴም የሆነው ለገበሬው ስለሆነ ማለት ነው አርሶ አደሩም አረብቶ አደሩም ቢሆን ትልቅ መፍቴም የሆነው ለነሱ ነው ስለዚህ አሁን ሪሰንትሊ ያረግነው ያለው በተለይ ወደ ሱልልት አካባቢ አንድ አንድ ሳይቶች አሉ ከዛው አካባቢ ካለው ጣቶች ከአንድ ላይ በመሆን ይሄን ነገር እንደ ፓይለት ፕሮጀክት ሰርቶ ማሳያ ለማድረግ በራሳችን ይያርግን ነው እንደው በመንግስት ግን መደረግ አለበት በየማስበው እንደው አርሶ አደሮችን አንድ ላይ ግሩፕ በማድረግ ይሄንን ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ቢሆኑ ለውጡ ሲታይ ነው ደግሞ በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ሊደረስም ይገባው ኢትዮጵያ ደግሞ እንደምናቃት የወፋዎች ማማነችና ያው ሁሉ ያለ ዝና በመር የርሻ እንትን መከተል ይለብንም ብዬ አስባለሁ ማክዳ አሳባለሽ እዚህ ላይ ያው ተጨማሪው የናንተም ስራ ያው ሴቶች በሚለው በስራው ውስጥ ላይ ያለው ሁኔታ እስኪ ትንሽ ማለት አሁን ይሄን ፓምፕ መጀመሪያም ለማሳት የተነሳሳልበት ምክንያት ያው ሀጥረት ነውና አዲስ አበባ ላይም ያሉት ፓርኮች ሁሉም ሀጥረት ያጋጠማቸዋል እሱ እንዳለ ደግሞ ጋቪሮቻችንም ክረምት ተጠብቀን ነው እናሰውና ያንን ክረምት ተጠብቆ የማረስ ጊዜያቱን ያሳጠረላታል ካመት ካመት ይሄን ፓምፕ ቢጠቀም አንደኛ የኤሌክትሪክ ውጤት ታይጠቀው ነዳጅ አይጠቀው አንዴ እንት ኢንስቶል ከተደረገው በኋላ አመቱን ሙሉ መጠቀም ይችላል ስለዚህ አመቱን ሙሉ መታረስ ይችላል ማለት ነው ጥሩ እንግዲህ ያ ተመልካቾቻችን ያው ለነበረን ቆይጣና እና መሰግናለን አቤላ ስፋና ማክዳ ፍቃዱ ከዚህ ከስቲዲዮ ስለ ስራዎቻቸው መጣው ማብራሪያ ስለጡና መሰግናለን ተመልካቾቻችን መልካም ይስራ ጊዜ ይሁንላችሁ ያምላክታል